Dans cette vidéo, nous allons examiner les autres types de filtrage qu'offre Dosculpt. On a vu que l'on pouvait dessiner des filtres sur le son, mais ces filtres que nous allons voir aujourd'hui permettent des contrôles plus précis. Ils sont tous accessibles depuis le menu Treatments. Avec Multiband Filter, on place des filtres de manière régulière sur le spectre. Cela permet de donner une coloration harmonique à un son, par exemple. Avec Formant Filter, on peut appliquer un son relativement bruité ou riche la sonorité d'une voyelle prédéfinie. Avec le filtre Spectral Breakpoint Filter, on dessine directement sur la représentation à court terme pour modifier l'enveloppe spectrale du son. Mais plutôt que de fabriquer un filtre à main levée, je peux importer l'analyse à partir d'un autre son. Cela veut dire qu'il y a un son filtré, le son riche généralement, et un son filtrant, le son le plus harmonique généralement. Nous allons donc filtrer ce son par cet autre son. Je réalise donc un sonagramme LPC sur ce son, le son filtrant. Ce sonagramme permet de visualiser les formants du son. Alors, qu'est-ce que ce sont ces formants Sur un son vocal, chanté par exemple, on remarque que l'énergie spectrale se concentre sur certaines zones du spectre plus ou moins larges. On peut les comparer à des résonances. Les différentes répartitions de ces formants dans le spectre sont perçues comme des voyelles. Revenons donc à notre son de vague et filtrons-le par les voyelles contenues dans ce son. J'ouvre le son filtrant et je réalise un sonagramme LPC à disons 15 pôles. Je place donc maintenant la tête de lecture à l'endroit où je veux copier l'enveloppe spectrale du son filtrant. Je copie l'enveloppe spectrale dans le menu Edit, Copy Special, Copy Instantaneous Spectrum. De retour dans le son que je veux filtrer, je vais appliquer la copie spéciale sur la BPF. Contrôle clic sur la BPF à l'endroit du spectre à court terme, Paste Special. Je peux écouter, mais le résultat du filtrage est souvent trop faible. Pour mieux entendre le résultat, je vais donc ajouter quelques décibels à ce filtre. CTRL plus clic sur la BPF à l'endroit du spectre à court terme, je suis dans le menu de la courbe. Édition, Apply Operation, et je rajoute disons 30 décibels. Maintenant, il est possible, avec le Spectral Breakpoint Filter, de faire des fondus enchaînés entre plusieurs filtres. Je crée un Spectral Breakpoint Filter sur toute la durée de ce son. Avec la touche ALT, je divise cette zone de traitement en différents moments. J'ouvre l'inspecteur du traitement et je coche sur « Interpolation ». En cliquant sur chaque zone, je peux donc soit dessiner, soit copier une enveloppe spectrale qui vient d'ailleurs. Par contre, le mode aperçu ne fonctionne pas avec cette option. Je dois exporter le son par le menu « Processing »« Process Treatments ». Alors la technique que nous venons de voir est très importante. Elle signifie que plutôt que de modifier les paramètres de filtrage à la main, ou même d'après des calculs, on importe des données d'un son dans un autre son, et que l'on fabrique donc une hybridation. En quelque sorte, on utilise le son comme modèle de comportement pour les filtres. C'est cette technique d'hybridation que nous allons explorer dans une prochaine vidéo sur la synthèse croisée.